有人曾要求一种将发生的刑法，那是为不信的人们而预定的，没有任何人能加以抵抗。那是真主，天地的主宰发生的。众天神和精神在一日之内升到那里，那一日的长度是五万年。你安然的忍受吧。他们以为那刑法是很远的，我却以为那是很近的。在那日，天像熔铜，山像彩绒，亲戚相见不询问。罪人愿意赎取那日的刑罚，即是牺牲他的儿女、他的妻子、他的弟兄和那收容他的血族，以及大地上所有的人。但愿那能拯救自己，绝不然，那却是发焰的烈火，能揭去头皮，能召唤转身而逃避的人。他曾聚集财产而加以保藏，人却是被造成浮躁的。遭遇灾殃的时候是烦恼的，获得财富的时候是吝啬的。只有礼拜的人们不是那样，他们是长守礼拜的。他们的财产中有一个定分，是用于诗集。乞丐和平民的，他们是承认报应之日的，他们是畏惧他们的主的刑法的，他们的主的刑法却是难保不降临的，他们是遵守真遭的，除非对自己的妻子和奴婢，他们却是不因此而受责备的，凡在这个范围之外。有所要求的人都是过分的，他们是尊重自己所受的信托和自己所缔的盟约的，他们是秉公作证的，他们是谨守拜功的，这等人是在乐园中受优待的。不信道的人们怎么注视你？三五成群的分裂在你们左右呢？难道他们每个人都希望入恩泽的乐园吗？绝不然，我却用他们所知道的物质创造了他们。不然，我以一切东方和西方的主门市，我却是全能的。我以比他们更好的人代替他们，我不是无能的。你应当任他们妄谈，任他们游戏，直到他们看到他们所被警告的日子。在那日，他们将从坟中出来奔走，他们好像蹦到牌位一样。同时，他们身遭凌辱，不敢昂视，那是他们被警告的日子。